Juan Agulló Citroën y Automoción Sector Quinto patrocinan Telenit. Juan Agulló, cambio de aceite desde 40 euros con repaso de ITV gratis. Juan Agulló, vehículos nuevos y de ocasión. Si reparas tu coche de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y cambio de aceite de regalo. Y ahora Juan Agulló amplía sus servicios con Eurotaller, reparaciones multimarca, todos los vehículos. Y junto Rotonda Circunvalación Sur, Automoción Sector Quinto, compra, venta y reparación del automóvil. Bienvenidos a Telenit en este lunes, no es último de mes, pero sí día en el que se ha celebrado el pleno de este diciembre, una sesión durante la cual hemos conocido el anuncio del Ministerio de Fomento sobre cómo va a mejorar los cercanías en la comunidad valenciana. Fomento anuncia una inversión de 119 millones de euros para conectar el tren de cercanías con el aeropuerto y también con la nueva estación del AVE en Matola. La primera fase incluye 85 millones para llevar el tren al aeropuerto y 34 para la parada del AVE. En el último pleno del año toma posesión de su cargo como concejal María Teresa Mendiola tras la dimisión de Pujalte y se aprueba por unanimidad adherirse al programa edificán de la Consellería que contempla 15 millones de euros para la supresión de los barracones en Elche. Vecinos de este edificio de la calle Capitán Alfonso Vives han tenido que permanecer en sus casas mientras los bomberos apagaban el fuego debido al denso humo que ha provocado el incendio originario en el entresuelo. Cinco personas, dos de ellas menores, han sido trasladadas al hospital por inhalación de humo. El Elche sufre ante Lolot, aún así gana. Paco Gómez lo analizará en el programa A Todo Gol tras este informativo, quien sí estará con nosotros será Vicente Bordonado para comentarnos las temperaturas que siguen a la baja. Sí, efectivamente hemos tenido una mañana muy fría, sobre todo en pedanías del sur del Candaes, las pegadas al Parque Natural de Londo, donde se han alcanzado temperaturas negativas en torno a los 2 grados bajo cero. Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit. El aeropuerto y la estación del AVE estarán conectados con la línea del ferrocarril. Así lo ha anunciado esta mañana el Ministerio de Fomento, que ha dado las cifras de inversión del Plan de Mejora de Cercanías para la Comunidad Valenciana. En total se destinarán 1.400 millones hasta 2025, de los que 119 serán para nuestro municipio. El alcalde y grupos como el PP han aplaudido este anuncio que supone la apuesta del Gobierno Central por la línea de cercanías a su paso por Elche. El Ministerio de Fomento ha detallado este lunes el plan de mejora del cercanías para la Comunidad Valenciana por valor de 1.400 millones de euros. Y en ellas han incluido dos reivindicaciones históricas de Elche. La primera es la llegada de la línea de ferrocarril al aeropuerto, para la que se han presupuestado 85 millones de euros para construir 7 kilómetros de vía única. Por otro lado, se destinarán 34 millones para conectar la línea actual del cercanías con la estación de alta velocidad Dama de Elche, de Matola, para la que se construirán 3,8 kilómetros de vía doble y una estación de intercambio con el AVE. De momento no se han dado más detalles ni plazos, pero el alcalde ha expresado su satisfacción por la inclusión de estos dos proyectos tan importantes para la ciudad. Ahora empieza, en realidad ahora empieza un proceso en el que habrá que redactar proyectos, habrá que licitar y habrá que ir llevando a la práctica. El Ministerio de Fomento tendrá que ir convirtiendo en realidad un ambicioso plan de cercanías para el conjunto de la comunidad valenciana que tiene un impacto positivo, muy positivo sobre nuestra ciudad. Pero en cualquier caso eh, creo que es positivo y satisfactorio el que se haya reconocido la necesidad e incluido dentro de este plan. Ahora el Ayuntamiento iniciará una serie de contactos tanto con la Consellería como con el Ministerio para conocer mejor los detalles como los plazos y las actuaciones concretas. Bueno, la importancia de este anuncio de que se va a conectar el aeropuerto de Elche y el tren de alta velocidad con el Cercanías 
ha sido aprovechada por el presidente del PP, por Pablo Ruz, para resaltar que también han trabajado desde su partido para conseguirlo. Ahora piden que los socialistas aprueben los presupuestos de Rajoy en el Congreso, en Madrid, para que estos proyectos puedan ser una realidad. El presidente del Partido Popular ha declarado que Elche está de enhorabuena al anunciar al Ministerio de Fomento una inversión de más de 119 millones de euros para la mejora y modernización del cercanías en Elche. Según Ruth, las conexiones con el aeropuerto y la nueva parada de AVE son una realidad y un compromiso del gobierno estatal y que con este anuncio se hace justicia con Elche y sus reivindicaciones. Ha recordado que desde el PP llevan meses trabajando con los diputados nacionales estas propuestas. La pasada semana se reunieron con el portavoz de Fomento y el secretario general de Infraestructuras para reivindicar estos proyectos. Ahora espera que el alcalde exija a su partido que apruebe los presupuestos generales del Estado para que este plan de inversiones pueda ser una realidad. También hoy se ha hablado en el Ayuntamiento de otra importante inversión clave, en este caso para suprimir los barracones en Elche. En el último pleno del año se ha aprobado por unanimidad la petición del tripartito para sumarse al programa Edificada de la Consellería de Educación que contempla una inversión de 15 millones de euros para la ampliación y construcción de nuevos centros educativos. A pesar de la unanimidad, la oposición ha criticado al conseller Vicent Marsá por este plan. El programa Edificant contempla que la Generalitat pague las obras y los ayuntamientos tramiten la adjudicación de los proyectos. La concejal de Educación ha explicado que la adhesión a este programa supone una inversión de 15 millones de euros en Elche para ampliar y construir centros con el fin de suprimir los barracones. La Edil ha detallado qué obras serán licitadas antes y cuáles están pendientes de aprobación. La Consellería seguiría con los proyectos de La Paz y del Instituto número 11, cuyo proceso de licitación es inminente, y el Ayuntamiento se haría cargo de la ampliación de la valla a horarios infantiles de Garrofers y La Galia, construcción de nuevo Virgen de la Luz y del Colegio del Trabalón y el Conservatorio, si finalmente se hiciera. Además, nos haríamos cargo de las obras menores. Recordar que el coste es asumido en su totalidad por la Generalitat Valenciana. Los grupos de la oposición, como hemos dicho, han votado a favor, pero han criticado al Gobierno valenciano, y en concreto al conseller Marsa, al que han acusado de haber sido incapaz de cumplir con su mapa de infraestructuras y con su promesa de suprimir los barracones en Elche. Para Ciudadanos, el conseller de Educación con este programa se saca de encima una responsabilidad y lastra a los ayuntamientos con más trabajo y con los posibles sobrecostes de las obras. Se lastra la atascada labor del propio ayuntamiento y además, aún más importante, se carga con que será el ayuntamiento quien se hará frente quien hará frente económicamente a los sobrecostes que puedan darse en la construcción de los centros educativos. Ha sido una verdadera jugada maestra, eso no hay que negarlo, de un conseller como es Marzá, que ahora desviará la responsabilidad y ya no será él quien no haya quitado los barracones, sino que será la concejala de Educación y el señor alcalde quien tenga que responder a una inoperancia que no les correspondía. Es el precio de gobernar con compromiso en coalición, es lo que hay. Atendiendo a todo lo anterior, espero que, no lo hayan, que lo hayan dudado. El portavoz adjunto del Partido Popular, Vicente Granero, también ha criticado al conseller Vicent Marsá por incumplir sus promesas y esperan que el programa de FICAN no sea otro brindis al sol. Granero ha dicho que este plan que presenta muchas dudas y sombras sobre qué proyectos se han incluido y quién deberá asumir los sobrecostes y los defectos de los proyectos. Como vemos, un decreto edificant, que más se podría llamar edifiqueu, porque el señor más ha dicho, edifiqueu vosotros, porque los altres no saben, y edifiqueu vosotros, con luces y muchas sombras, pero desde luego, como hemos dicho, vamos a dar el voto positivo, porque queremos que de una vez empiecen a hacerse obras en la ciudad de Elche, como habían dicho, para eliminar esos barracones que en estos dos años no ha desaparecido ninguno y hemos sumado uno más. Desde Compromís han defendido al conseller, acusando al PP de haber desmantelado durante años con los recortes la educación pública. Además han calificado de histórico el programa Edificán. Yo creo que el que han de hacer de una vegada es ponerse de par de la comunidad educativa, de par de las reivindicaciones históricas de que se ponen en marcha por fin estas infraestructuras dignas para centros educativos 
i reconèixer que quan acabi aquesta legislatura haurem donat un salt de qualitat més que important per acabar en els barracons en el nostre municipi i ja parlarem el pròxim any i ja podrem dir la diferència entre el que va fer els 20 anys del Partit Popular i aquesta legislatura davant de la Conselleria de Sant Marça. Gràcies. Bueno, como han visto, hoy ha habido sesión plenaria, la correspondiente a este mes de diciembre. En el capítulo de mociones se han aprobado por unanimidad las dos presentadas por el grupo del PP, en las que se pedía un plan para mejorar el servicio de supresión de las pintadas y otro para un plan de reposición de arbolado de la vía pública. A pesar de haber contado con el apoyo de todos los grupos, en este debate se ha producido el momento de mayor tensión al tener el alcalde que llamar hasta en tres ocasiones al orden al portavoz adjunto del PP, a Vicente Granero. Todo ha empezado la intervención del concejal del partido de Elche, Jesús Pareja, cuando le estaba recriminando al Grupo Popular por haber presentado mociones poco serias y trabajadas. Es que trae usted un papelillo donde dice que hay pintadas, pero usted no ha ido ni a verlas, ni lo sabe, es que se lo han dicho. Hombre, yo creo que... Mire lo que le voy a decir. Ya le ha llamado antes la atención el alcalde porque usted no es respetuoso. Por favor, por favor, por favor, señor Granero, señor Granero, le ruego, le ruego, le llamo al orden, le llamo al orden, le llamo al orden por segunda vez. Hay que saber comportarse, hay que saber comportarse, señor Granero, y usted, lamento decirle, le ruego silencio, le ruego silencio. Segundo aviso. Señor Granero, no sabe usted comportarse en el Pleno. No sabe usted comportarse. Tercer aviso. Siempre, en todos los plenos, el problema parte de esa bancada y de usted, señor Granero, que no sabe escuchar las críticas y no sabe aceptar las críticas. Le ruego cambie su actitud y, sobre todo, le ruego deje intervenir al señor Pareja. Granera ha puntualizado que no falta respeto a ningún concejal de la corporación en los plenos. Que yo haga un comentario con Pablo Ruz, o que Pablo Ruz haga un comentario, o haga un comentario con Mercedes Alonso, y nos sonríamos, no estamos faltando el respeto a nadie. Se cuchichea y se sonríe en toda la bancada. Y se llama la atención, reiteradamente, al señor Granero, lo cual no me preocupa absolutamente nada. Pero que haga un comentario con Pablo Ruz y que nos sonriamos no significa que esté faltando el respeto al señor Pareja, como usted bien sabe que no le faltó respeto ni a usted ni a ningún concejal de ninguna de las bancadas, porque llevo mucho tiempo en el ayuntamiento y no falto respeto a nadie. En el contenido de las mociones del PP, desde la oposición, se ha pedido explicaciones al concejal de limpieza para saber si el servicio de limpiar las pintadas es gratuito para los ciudadanos. Según el edil, Fernando Durá se paga una tasa para quitar una pintada, pero el edil del área, Héctor Díez, ha señalado que solo se paga si se trata de una pintada situada en un lugar privado. Que no haya ninguna duda de que son privadas del edificio, existe la, la tasa y el procedimiento. Pero obviamente en el funcionamiento diario, en el devenir de la ciudad en el día a día, todas aquellas pintadas que están en fachadas, independientemente de que sean públicas o privadas y si son molestas y demás, se acaba actuando. Y se ha venido haciendo así los últimos 20 años. Eso sí, si me dice usted que entremos dentro de una urbanización o en un pasaje interno, desde luego eso tendría que afrentarlo la comunidad de propietarios. Bueno, como decimos, esas dos mociones sí que han salido adelante. La que ha sido rechazada ha sido la de ilicitanos por Elche, en la que se pedía un programa de ayudas para la compra de desfibriladores. El resto de mociones sí que han sido aprobadas, como la de Ciudadanos, en la que se pide casas de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género. También se ha aprobado la moción socialista para instar al Gobierno de España a que suprima la regla de gasto con el fin de permitir a los ayuntamientos como el de Elche destinar el superávit a inversiones y no a pagar la deuda a los bancos. Estas han sido las mociones que por escrito han ido al último pleno de este año. Luego se han presentado en boche dos. La primera ha sido una del equipo de gobierno para apoyar al sector del taxi en Elche ante la competencia de las empresas de VTC, la de los vehículos sin conductor. De ahí que hoy entre el público hayan seguido el pleno una treintena de taxistas ilícitanos que no han perdido detalle de las mociones que se han presentado. 
La moción ha sido defendida por la edil de Compromís, Esther Díez, quien ha trasladado las propuestas de la Asociación de Taxistas, que pedían una regulación del sector para evitar la captación irregular de viajeros, así como planes de ayuda al sector. Todo para poder competir en igualdad de condiciones con las empresas de alquiler de vehículos sin conductor. Por tanto, lo que pedimos del Grupo Municipal Compromís al resto de grupos es que se pronuncien a favor de esta propuesta de reconocimiento al sector del taxi y que, como he dicho al principio, pues al final es una demanda que nos traslada la propia asociación para que nos hagamos eco desde esta corporación municipal. Ellos lo viven muy de cerca, esta problemática, y necesitan de nuestro apoyo para solicitar esa regulación específica que clarifique el papel que cada uno de los colectivos tiene dentro del sector y que, como he dicho anteriormente, en este caso el sector del taxi es el único que está reconocido como servicio público. Todos los grupos han votado a favor de esta moción, a excepción de Ciudadanos, que se ha abstenido. El presidente de los taxistas de Elche ha mostrado su satisfacción por el apoyo municipal ante lo que consideran un intrusismo profesional que está perjudicando a muchas familias que viven del taxi. Bueno, sensación muy positiva que, que, bueno, que hoy en pleno se haya primero aprobado la, la moción de urgencia y posteriormente que se haya aprobado, eh, que haya salido favorable, la verdad que contentísimo. Hoy habíamos aquí cerca de 40 taxistas y, y bueno, 40 familias, somos 185 en, en total y bueno, y, y vamos pasito a pasito, parece que, que nos está costando mucho, tenemos muchas, llevamos... Hicimos cuatro huelgas antes de, de agosto, ahora en noviembre hicimos la quinta y bueno, la verdad es que, que malas sensaciones o, o por la ausencia de, de noticias, ausencia de, de, de gobierno nacional y bueno, yo pues muy agradecidos a, al equipo de gobierno. El portavoz de Ciudadanos ha explicado que se han abstenido porque en la moción se decía que se debe respetar la actual legislación y ellos abogan por cambiarla. Eh, estamos de acuerdo en que el intrusismo no se puede eh, consentir, pero en lo que también estamos de acuerdo es que en la legislación actual necesita una actualización. Hay que escuchar a todas las partes y por eso uno de los ocho puntos eh, abogaba por mantener la legislación actual como está. Nosotros en el Congreso Ciudadanos está solicitando sentarse con todas las partes, con los taxistas, con los representantes de las empresas VTC para actualizar un sector que lo demanda la propia población y por eso eh, les hemos comunicado a la Asociación del Taxi del Che que nos reunimos con ellos cuando ellos dispongan y también si compromis hubiera presentado esto como una moción que los grupos municipales tenemos constancia siempre una semana antes del pleno, pues lógicamente la reunión se hubiera producido con el sector del taxi y a lo mejor el voto eh, se hubiera explicado y hubiera sido en otro sentido. La otra moción que también se ha presentado en Boche ha sido la de Pablo Ruz, también se ha aprobado por unanimidad. En ella se ha pedido un reconocimiento al fallecido cantante Pepe Tejera, conocida por su canción Elche Sol y Palmeras. Ruth ha propuesto que se le dedique una calle cerca del barrio del Raval, especialmente junto a la Plaza del Gallo, para así perpetuar su memoria. Pero eso consideramos que sería conveniente que se realizara este homenaje público en el entorno de la calle del Gallo, bien con una cerámica, bien con un monumento, bien con algún tipo de placa, que desde luego perpetuara la memoria de, de Pepe Tejera. Y termino ya, señor alcalde, porque creo que no hace falta decir nada más, ya el propio Pepe con su vida lo demostró. La, 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 la canción, esta rumba, ¿no? El Chesol y Palmeras termina con una cita, una frase, un verso, unos versos que dicen, y si la fama consigo, a ti te lo brindaré. Porque te llevo en el, alcha, en el alma a Yelche de mi querer. ¿Quién le iba a decir a Pepe que algún día iba a estar su nombre en este salón de plenos? Pero desde luego hoy podemos estar todos muy contentos porque si al final se aprueba esta moción, la ciudad de Elche le dará la fama a Pepe que tanto necesita, que tanto necesitamos todos y que tan justamente mereció durante su vida. La Edil Patricia Macía ha mostrado su acuerdo con esta propuesta, aunque ha explicado que el equipo de gobierno ya está trabajando para buscar el mejor emplazamiento para este homenaje. Bueno, en este último pleno del año se ha producido un cambio en la bancada del Grupo Popular. Ustedes lo han visto. No estaba ya Martínez Pujalte en su lugar. Estaba María Teresa Mendiola, quien al inicio del pleno ha tomado posesión de su cargo. La imposibilidad de cambiar las portavocías del Grupo Mercedes Alonso por Pablo Ruz, a Granero por Pujalte, fue detonante de producirse la salida de ese concejal y, por tanto, la entrada de la siguiente en la lista, que en este caso es Mendiola quien ha jurado su cargo. Minutos antes de iniciarse el debate político, la nueva edil popular María Teresa Mendiola ha jurado su cargo y el alcalde le ha entregado la medalla que la acredita como miembro de la actual Corporación Municipal. 
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de este excelentísimo ayuntamiento, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Le felicito. Todos los presentes somos plenamente conscientes de que ser concejal de este excelentísimo ayuntamiento de Elche, de que representar a los ilicitanos e ilicitanas en este salón de plenos es un gran honor, pero también conlleva una extraordinaria responsabilidad. Desde hoy forma usted parte de esta corporación municipal en la que representamos a la totalidad de los ilicitanos y sus intereses y en la que trabajamos, cada cual desde sus siglas, pero también desde su conciencia, para hacer una ciudad mejor. Le deseo en esta etapa acierto para desempeñar su función como concejala del Ayuntamiento de Elche. Le deseo también mucha suerte. Hoy asume usted una gran, una gran responsabilidad y le doy mi más sincera enhorabuena en nombre de todos, en el mío propio. Le deseo éxito y acierto en su trabajo. Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Sin tu ayuda, solos no podemos. Urbaser, Ayuntamiento de Elche. Seguimos en Telenit para contarles lo que ha pasado justo cuando ha terminado el Pleno Municipal. Como decimos, es el último del año, se suelen celebrar los lunes, pero como los dos siguientes son festivos, en este caso se ha adelantado a este día 18. Y como es tradición, el alcalde y varios concejales de la Corporación Municipal después han acudido al tradicional brindis navideño que ha tenido lugar en la Sala del Consejo, justo arriba del Arco del Ayuntamiento. El alcalde ha aprovechado para agradecer a sus compañeros de corporación la labor realizada durante todo este 2017 y también a los medios de comunicación. El agua es vida y llega a ti. Aigües Dels patrocina esta noticia. Una representación de los grupos políticos del Ayuntamiento ha asistido tras el Pleno al tradicional brindis navideño con el que el alcalde felicita la Navidad a los ediles de la Corporación Municipal y también a los periodistas. Carlos González además ha agradecido la labor realizada por todos y ha señalado que 2017 se ha caracterizado por el esfuerzo del tripartito para mejorar la vida de los licitanos. 2017 ha sido un año que ha estado caracterizado precisamente por eso, por el esfuerzo que se ha hecho desde esta corporación municipal para mejorar la vida, las condiciones de vida de los ciudadanos de este municipio. Os agradezco a todos el esfuerzo. Y también agradezco una parte muy especial en esta cita a los medios de comunicación el trabajo que hacéis. Sois una pieza fundamental en la democracia, también en el ámbito local. Hacéis un trabajo fundamental haciendo llegar a los ciudadanos la tarea que se realiza desde el gobierno. El agua es vida y llega a ti. Aigües Dels ha patrocinado esta noticia. Más asuntos. Esta madrugada sobre las cinco y media se ha producido un incendio en una vivienda en la calle Capitán Alfonso Vives, en el número 101, donde cinco personas, entre ellas dos menores, han tenido que ser trasladadas al hospital Vinalopó por inhalación de humo. El fuego se ha producido en el entresuelo de este edificio de seis plantas, concretamente en el salón, donde había una persona que ha sido la que ha avisado a los bomberos sobre las cinco y media de la madrugada. Las dotaciones del Parque Comarcal de Elchi de Crevillent 
se han trasladado hasta el lugar para extinguir el fuego. Cuando han llegado algunos vecinos habían podido salir del edificio, pero otros se han quedado atrapados en el interior del inmueble. Los bomberos han luchado contra el reloj para apagar las llamas y sobre todo para ventilar el edificio afectado por un fuerte humo denso que ha obligado a muchos vecinos a permanecer en sus casas a la espera de que acabasen los bomberos su trabajo. Según fuentes sanitarias, los servicios médicos han asistido a cinco personas por inhalación de humo, a una niña de 9 años, un joven de 17, otro de 23 años y dos mujeres de 72 y 80 años. Y las fiestas de la Avenida de la Virgen se acercan. Esta semana se presentará la revista Soc Pera Elch, así como los cargos honoríficos. El día 26 se llevará a cabo el pregón y el 28 la romería y la tradicional carrera de canto para culminar el día 29 con la procesión. Telelch volverá, como cada año, a retransmitir en directo la carrera de canto el próximo día 28 a las 3 de la tarde. Mientras tanto, los ensayos generales ya se han realizado para la representación del hallazgo del arca con todos los protagonistas de estas fiestas de invierno. Todo está listo para la celebración de los actos de la Avenida de la Virgen entre los próximos días 26 y 29. Y es que este sábado se celebraron los ensayos en una finca del Camp Delch que consistieron en la puesta a punto de todos los elementos de la representación del hallazgo del arca en la playa del Tamarit por el legendario guardacostas francés Cantó, quien demostró y confirmó, montado en su yegua luz, que todo estaba listo para la escenificación. El presidente de la sociedad, José Manuel Sabuco, indicó que los ensayos se han realizado con una gran ilusión y con la presencia de todos los elementos que participan el 28 de diciembre, tanto marineros como el propio Francesc Cantó. También destacó la alta participación, ya que este año son buenas fechas porque el 28 y 29 coinciden en jueves y viernes. Este acto contó con la presencia del alcalde Carlos González, del concejal de fiestas José Pérez y de miembros de la Sociedad Venida de la Virgen, quienes participaron en un almuerzo de hermandad. Bueno, hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web tileelch.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Llega ya Paco Gómez con toda la información deportiva en el programa A Todo Gol. La información en esta casa volverá a las 7 de la mañana en Teleelch Radio y por supuesto aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Juan Agulló Citroën y Automoción Sector Quinto patrocinan Telenit. Juan Agulló, cambio de aceite desde 40 euros con repaso de ITV gratis. Juan Agulló, vehículos nuevos y de ocasión. Si reparas tu coche de chapa y pintura, coche de sustitución gratuito y cambio de aceite de regalo. Y ahora Juan Agulló amplía sus servicios con Eurotaller, reparaciones multimarca, todos los vehículos. Y junto a Rotonda Circunvalación Sur, Automoción Sector Quinto, compra, venta y reparación del automóvil. Tokyo Garden, auténtica comida asiática, con buffet libre para adultos desde 9,95 y los niños solo 6,95. Y además con la comodidad de no tener que levantarte de la mesa. Tokyo Garden, calle Ruperto Chapí 40 junto al corazón de Jesús. Restaurante Nugolat te traslada a 2008, cuando celebró su 75 aniversario. En el año 2008 celebramos el 75 aniversario del restaurante Nugolat. Su historia se remonta a 1933, cuando el abuelo de las tres dueñas actuales, Filo, Cande y Marifini, hizo la primera fiesta en el casino Nugolat el Día de la Candelaria. Desde entonces ha ido pasando de padres a hijos, Multitud de innovaciones, reformas y amor por el campo de Elche han llevado al restaurante Nugolat a celebrar su 75 aniversario. Pepe y María, los padres de Filo, Cande y Marifini, también han sido protagonistas del acto mediante anécdotas, dejando siempre patente el gran orgullo que sentían por ser ilicitanos. El restaurante Nugolat une a toda una familia que ha crecido entre fogones y se espera que las nuevas generaciones continúen con el proyecto. 
La responsabilidad, el trabajo y la ayuda de todos los empleados han sido piezas esenciales en estos años, contando desde la primera cocinera, la tía María, hasta Ramona, que es la actual. La familia se muestra agradecida ante todos ellos. Solo nos queda desearles que sigan teniendo la misma suerte y podamos celebrar su centenario en unos cuantos años. Es el momento de ver la vida desde otro punto de vista. Disfrutar lo tradicional. Celebrar los sabores. Estrechar nuevos lazos. Nubolat. Restaurante y salones para celebración de banquetes. Área Comercial Avenida de Novelda. Tus compras de esta Navidad en un ambiente lleno de luz, variedad y calidad. Con atención personalizada, zona de parking y espacios abiertos. Área Comercial Avenida de Novelda. Un mundo de compras. Y en estas Navidades, más. Los comerciantes de la Avenida de Novelda te desean Feliz Navidad. Feliz 2018. Centro Dietético. Más de 40 años de experiencia en el sector. Disponemos de un innovador sistema de coaching y asesoramientos nutricionales y personalizados con los que te ayudaremos a cuidarte, tanto a nivel corporal como facial, porque tu salud nos importa. Centro Dietético, tu herbolario de confianza, en Pedro Juan Perpiñán 13. Dinti Navidad, Dinti Lotes y Cestas de Navidad con precios de almacén Dinti Lotes Jamoneros para los que disfrutan del buen jamón Dinti Regalos, Vinos y Cabas para empresas y particulares Precios de almacén Esta Navidad acércate por Dinti, merece la pena Tienda Exposición en Elche Parque Industrial Vacaciones, fines de semana, escapadas de ensueño. En la Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje, centros de spa y gimnasio, totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Enciende tu hogar con la fuente más limpia del planeta, el sol. Pasanqui lo hace posible. Estufas y calderas de pellet y hueso de aceituna, biomasa, paneles solares para agua caliente sanitaria, placas solares para autoconsumo energético, aire acondicionado y aerotermia con bomba de calor. Somos especialistas en energías renovables. Pasanqui, pasión encendida. Abre los ojos, con el aire bueno de LG, como en casa, en ningún sitio. Y todo consumiendo lo mínimo. LG, junto con Prointer, tu empresa instaladora de climatización y energías renovables. Ven, te asesoramos bien. Subes en modernidad. Tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar, esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. 